വണക്കം ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബിസിനസ് റിസർച്ച് മെത്തേഡ്സിലെ റിസർച്ച് ഹൈപ്പോത്തിസിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ എന്താണ് ബിസിനസ് റിസർച്ചിൻ്റെ ഫേസസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് റിസർച്ച് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഒരു റിസർച്ചിന് വേണ്ട ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫാക്ടറാണ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഏതൊരു റിസർച്ചിൻ്റെയും തുടക്കം ഒരു ഹൈപ്പോത്തിസിൽ നിന്നായിരിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം റിസർച്ച് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ സ്പെസിഫിക് ക്ലിയർ ആൻഡ് ടെസ്റ്റബിൾ പ്രപ്പോസിഷൻ ഓർ പ്രഡിക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അബൌട്ട് ദ പോസിബിൾ ഔട്ട്കം ഓഫ് എ സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ച് സ്റ്റഡി അതായത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനായിട്ട് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ച് സ്റ്റഡിയുടെ ഔട്ട്കം എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു സ്റ്റഡിയുടെയും ഔട്ട്കം എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഒരു പ്രഡിക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രഡിക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നതായിരിക്കും സംഭവിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നതാവണം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നതാവാനാണ് സാധ്യത എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒരു പ്രഡിക്ഷന് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ് റിസർച്ച് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ച് സ്റ്റഡിയുടെ അതായത് ഒരു റിസർച്ച് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്നുള്ള ഏകദേശം ഒരു ധാരണ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏതൊരു സ്റ്റഡിയും നടത്തുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് റിസർച്ച് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ സ്പെസിഫിക് ക്ലിയർ ആൻഡ് ടെസ്റ്റബിൾ പ്രപ്പോസിഷൻ ഓർ പ്രഡിക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അബൌട്ട് ദ പോസിബിൾ ഔട്ട്കം ഓഫ് എ സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ച് സ്റ്റഡി ഈ റിസർച്ച് സ്റ്റഡി നടത്തുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ എ പർട്ടിക്കുലർ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ പോപ്പുലേഷൻ ആ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ്റെ നമ്മൾ എവിടെയാണോ സ്റ്റഡി നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോപ്പർട്ടിയെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും നമ്മുടെ ഔട്ട്കമ്മിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രഡിക്ഷൻ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഓരോ സൊസൈറ്റിയിലും ഓരോ കൾച്ചറായിരിക്കും ഡിഫറൻറ്റ് നേച്ചർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ നേച്ചറിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ ആ ഒരു ഔട്ട്കം പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ എ പ്രഡിക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് capable of being tested by scientific methods adaya veru cheriyara definition aanu hypothesis inde a predictive statement capable of being tested by scientific methods scientific methods ubeyichu test cheyan capable aayittulla oru predictive statement appo nammal endengil oru research oru experiment nadathumbo nammal verudhe endengil okke cheyyalla marichu adinu oru outcome nammal aadhyame endu edundavum determine cheyidittundavum inna daavu inna daavanaanu saadhyatha innadum ഇന്ന സംഗതിയും കൂടി കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഇന്ന റിസൾട്ടാണ് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യമേ എന്തുണ്ട് ഒരു പ്രഡിക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ആ പ്രഡിക്ഷൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എ പ്രഡിക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ക്യാപ്പബിൾ ഓഫ് ബീയിങ് ടെസ്റ്റഡ് ബൈ സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ്സ് ഇനി വേറൊരു ഡെഫിനേഷൻ പറയുന്നത് എ ടെൻറ്റേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അബൌട്ട് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഓർ മോർ വേരിയബിൾസ് രണ്ടോ അതിലധികമോ വേരിയബിൾസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ടെൻറ്റേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതാണ് എന്ത് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്സും വൈ ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് ഒന്ന് ചിലപ്പം എന്തായിരിക്കാം എക്സ് വൈയുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ വൈയിനെ എക്സുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പറയാം അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ അതിലധികമോ വേരിയബിൾസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെ പറയുന്ന ഒരു ടെൻറ്റേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെയാണ് എന്ത് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു നല്ലൊരു ഹൈപ്പോത്തിസിസിന് വേണ്ട ക്യാരക്ടറാണ് എ ഗുഡ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് വിൽ കണ്ടെയിൻ ക്ലിയർ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഫോർ ടെസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അതായത് നല്ലൊരു ഹൈപ്പോത്തിസിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇ പി എക്സും വൈയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇന്നതായിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു റിസർച്ച് തുടങ്ങുന്നത് ഇന്നതാവാനാണ് സാധ്യത എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ റിസർച്ച് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റഡ് റിലേഷൻഷിപ്പിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ ക്വാളിറ്റീസും ആ ഹൈപ്പോത്തിസിന് ഉണ്ടാവും അതാണ് എ ഗുഡ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് വിൽ കണ്ടെയിൻ ക്ലിയർ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ്
ഗൈഡായിട്ടാണ് ആരോപിക്കുന്നത് ഈ ഹൈപ്പോത്തിസിസിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം ഏതൊരു സംഗതിയും നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യം ഒരു ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഉണ്ടാവും ഒരു ഊഹം ഉണ്ടാവും ആ ഊഹത്തിൽ വെച്ചാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുക അപ്പോൾ തുടങ്ങി അത് അവസാനത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ആ ഊഹം ശരിയായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ നടത്തിയ റിസർച്ച് സക്സസ്ഫുള്ളാവും അതല്ല നമ്മൾ ഊഹം തെറ്റാണെങ്കിൽ ഈ റിസർച്ച് ഇനി എത്ര നടത്തിയിട്ടും കാര്യമല്ല അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതാണ് അത് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ ഗൈഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് ഗീവ്സ് എ ഡെഫിനറ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു ദ ഇൻക്വയറി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് ഡയറക്ഷൻ ഇൻ വിച്ച് ടു പ്രൊസീഡ് ഏത് പാതയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് നമ്മൾ എൻക്വയറി നടത്തേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പാതയിലാണ് നമ്മൾ റിസർച്ച് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് സഹായിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു എൻക്വയറി എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ റിസർച്ച് എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ളതിനൊരു വ്യക്തമായ ഒരു പോയിൻ്റ് ഡെഫിനറ്റ് പോയിൻ്റ് നമുക്ക് തരുന്നത് ആരാണ് ഈ റിസർച്ച് ഹൈപ്പോത്തസിസ് ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സക്സസ് ആൻഡ് ഫെയിലിയർ ഓഫ് എ റിസർച്ച് സ്റ്റഡി ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ഹൗ ബെസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഫോർമുലേറ്റഡ് അതായത് നമ്മൾ നടത്തുന്ന ടെസ്റ്റുകളും മറ്റും സക്സസ് ആണോ ഫെയിലിയർ ആണോ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റഡി റിസർച്ച് സ്റ്റഡി തന്നെ സക്സസ്ഫുൾ ആണോ ഫെയിലിയർ ആണോ എന്ന് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹൈപ്പോത്തിസിനെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും ഓക്കെ അതാണ് ഈ റിസർച്ച് ഹൈപ്പോത്തിസിൻ്റെ ഒരു എന്താ ബെനിഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ വെറുതെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തുടങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷ്യമില്ലാത്തൊരു റിസർച്ച് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല ഒരു കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തിപ്പെടില്ല മനസ്സിലായില്ലേ അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ സക്സസ് പിന്നെ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്ന റിസർച്ചിൻ്റെ സക്സസും ഫെയിലിയറും ഏതാണ് ഈ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അപ്പം നന്നായിട്ട് നമ്മൾ നല്ലൊരു പിന്നെ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ടിൽ എത്തും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഊഹിച്ച ഗസ് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് നമുക്ക് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്തിരുന്നത് എന്താണ് ഈ റിസർച്ചാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഈ റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ചെയ്ത് ഏകദേശം എത്താറാകുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താ നമ്മുടെ ഗസ്സിങ്സ് ശരിയാണോ റൈറ്റ് ഓർ റോങ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ലൊരു പിന്നെ ഹൈപ്പോത്തിസുമായിട്ടാണ് നമ്മളൊരു റിസർച്ചിന് ഇറങ്ങുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റോ റിസർച്ച് എന്തായിക്കോട്ടെ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ റിസർച്ച് സക്സസ്ഫുള്ളായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് പിന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇനി അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സാണ് ഒരു അഞ്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എംബിരിക്കലി ടെസ്റ്റഡ് ടെസ്റ്റബിൾ എംബിരിക്കലി ടെസ്റ്റബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എംബിരിക്കൽ എവിഡൻസ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കും എന്ത് നമ്മുടെ ഈ റിസർച്ച് എത്രത്തോളം സക്സസ്ഫുള്ളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ റിസർച്ച് എത്രത്തോളം സ്ട്രോങ് ആണ് എന്നുള്ളത് തെളിയിക്കാൻ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എംബിരിക്കലി ടെസ്റ്റബിൾ നമ്മൾ വെറുതെ ഹൈപ്പോത്തിസ് ഗസ് ചെയ്താൽ പോരാ അത് എംബിരിക്കലി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എവിഡൻസോട് കൂടി ഉള്ളതായിരിക്കണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സിമ്പിൾ ക്ലിയർ ആൻഡ് പ്രിസൈസ് എപ്പോഴും എന്താണ് വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയ തിങ്കിങ്സൊക്കെ ഒഴിവാക്കി വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള റിസർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ രീതിയിലുള്ള ഹൈപ്പോത്തിസാണ് നമ്മളെപ്പോഴും സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ക്ലിയർ ആൻഡ് പ്രിസൈസ് വളരെ വ്യക്തമായ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്ത് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റീവോട് കൂടിയുള്ള സംഗതികൾ ക്ലിയർ ആൻഡ് പ്രിസൈസ് ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലുള്ള സംഗതികളാണ് നമ്മൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സ്പെസിഫിക് ആൻഡ് റിലവൻറ്റ് ഒരുപാട് വാസ്റ്റായിട്ട് ചിന്തിച്ച് കൂട്ടാതെ വളരെ സ്പെസിഫിക് ഫോളോ നോ നാരോ ഫോക്കസോട് കൂടിയുള്ള ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആയിരിക്കണം എപ്പോഴും നമ്മൾ എപ്പോഴും കോർ നമ്മൾ എന്താണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതിന് കോറായിട്ടുള്ള ഹൈപ്പോത്തിസിസ് മാത്രമേ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാവൂ അത് റിലവൻറ്റും
സ്റ്റേറ്റ്മെൻസ് ആണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്തായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഹൈപ്പത്തോസിസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇത്രയാണ് നമുക്കിതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അടുത്ത തരത്തിൽ നമുക്കതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡ